Aqui. Boa noite a todos que estão aqui presencialmente. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. Que a paz de Deus e que o Espírito Santo esteja com todos nós nesses momentos que nós vamos abrir a sua palavra. Essa noite eu trouxe essa palavra para refletirmos um pouquinho. Avisos. Nós temos vários tipos de aviso. Nós temos avisos de coisas boas que podem nos acontecer. Avisos de que seremos promovidos no trabalho, aumento de salário. Avisos também de que, às vezes, chega um componente novo na família. São coisas que nos deixam muito felizes, não é mesmo? Sim ou não? Sim, né? Nós temos avisos de coisas perigosas. Placas de advertência, cuidado, perigo, não ultrapasse. As placas de trânsito, então, né, são extremamente importantes. Mas, infelizmente, nós temos visto milhares de pessoas perderem suas vidas por não obedecerem às placas. Às vezes, também, por não prestarem atenção aos avisos. E isso causa muita tristeza. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, e se nós pararmos um pouquinho para observarmos as mensagens que temos na Bíblia, nós poderíamos dizer, sim, que a Bíblia está repleta de placas de avisos, não é mesmo? Podemos, né? Avisos de coisas boas que irão nos acontecer também. Nós seremos promovidos a cidadão do céu. Nós vamos viver uma vida perfeita, uma terra, numa cidade cheia de ouro, imaginem. Mas nós também podemos ter uma vida abundante aqui nesse mundo, tão cheio de dor, de sofrimento. Mas nós só conseguiremos isso se nós prestarmos atenção nas placas, nos avisos de Deus. A Bíblia também tem avisos importantes de perigos. Cuidado. E aí nós podemos parar um pouquinho e ouvir até a voz de Deus falando, filho, não faça isso, não vá por esse caminho, não coma isso. Por que, que Deus faz isso? Para nos proteger. Deus faz isso porque Ele não quer o nosso mal, não quer nos ver sofrer, Ele quer nos ver não só bem aqui nessa terra, mas Deus quer a nossa vida eterna. E quando nós olhamos por essa perspectiva, Deus falando assim conosco, é, não fica mais leve nós observarmos os mandamentos de Deus? Aceitarmos seguir esses conselhos de Deus? Há uns domingos atrás, o pastor Henrique aqui pregou, ele falou sobre a salvação pela graça. E ele comentando que muitas pessoas hoje não entendem, não acreditam que é importante nós guardarmos os mandamentos de Deus. Mas nós sabemos, a Bíblia nos diz... Romanos 3, 25 é uma, uma das tantas passagens que nós temos e que deixa muito esclarecido que ao aceitarmos pela fé o sacrifício de Cristo, nós somos salvos pela graça. Mas o verso não termina aqui. O verso fala que com esse processo nós temos então os nossos pecados redimidos. Outras versões dizem é, impunes os pecados. Ou seja... Se os nossos pecados são perdoados por Deus ao aceitarmos essa graça, como nós poderemos continuar pecando? Se 1 João 3,4 nos diz que pecado é a transgressão da lei, então quão importante é nós seguirmos a lei? Quão importante é nós ouvirmos Deus dizendo, filho, não faça isso, não furte, não adultere, enfim, né? todos os princípios, todos os mandamentos e princípios que temos na Bíblia. Eles são muito importantes e para isso é muito importante nós estarmos atentos estudando a palavra de Deus. E na Bíblia existem diversas passagens que falam sobre a importância de estarmos alertas, de estarmos atentos, vigilantes. Mas uma das passagens que eu mais gosto é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Vocês podem acompanhar ali. Nós não vamos ter tempo de ler todas as passagens, mas o que eu vou falar vocês podem acompanhar. Lá no meio do capítulo fala orar sem cessar, fala é, de estarmos vigilantes. Mas ali nos primeiros versos de Tessalonicenses, é, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é, tem um detalhe muito importante. 
fala que o Senhor virá como o quê? Como ladrão. Na noite, olha o detalhe, na noite porque é escuro, as pessoas podem estar dormindo, o dono da casa não percebe, não está vigilante. Mas a Bíblia ela nos diz, na sequência, logo abaixo, nos seguintes versos, diz que nós não precisamos nos preocupar, sabe por quê? Porque nós somos filhos da luz. Deus, Jesus é a nossa luz. E Deus nos deixou esse precioso tesouro. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos deixou a Bíblia como luz também. Por isso nós precisamos estar atentos estudando a palavra de Deus. Ellen White fala, eu gosto muito do capítulo 13 do livro Educação de Ellen White. E se vocês puderem estudar com reflexão, com calma, esse capítulo que fala da importância do estudo da Bíblia. Eu gosto muito desse capítulo. E ela fala que nós não devemos ler a Bíblia de forma descuidada e apressada. Será que muitas vezes nós não saímos de casa correndo para o trabalho e o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e eu sigo a minha vida do jeito que eu quero, do meu jeito, na correria, e, e assim passa semanas e meses, e, e eu sigo estudando a Bíblia dessa forma? Na verdade, não estou estudando, não é mesmo? Estou apenas passando o olho por cima. Isso não vai nos ajudar a estarmos vigilantes, atentos, ao que nós realmente precisamos. Ellen White fala que o estudo profundo da Bíblia também transforma a, na a nossa natureza pecaminosa. Olha só a relação aqui, novamente, com a questão do pecado, de pecarmos cada vez menos guardando os mandamentos de Deus. E nós sabemos que nós, vamos, nós somos pecadores. Nós, até a volta de Jesus nós teremos a natureza pecaminosa. Mas nós precisamos nos livrar daqueles pecados que estão conscientes, que estão ali de forma bem confortável na nossa vida. Esses nós precisamos nos livrar. Nós podemos cometer alguns deslizes, mas nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus. A Bíblia também ela nos restaura segundo a imagem de Deus. E aqui ela fala que esse é o grande plano de Deus, de nos restaurar segundo a imagem de Deus. Como posso eu querer ser mais semelhante a Jesus, cometendo erros, pecados, fazendo aquilo, é, as coisas de forma inversa ao que a Bíblia nos diz? É difícil, não é mesmo? Nós precisamos estar ligados à palavra de Deus, e se nós tivermos os nossos olhos focados em Cristo, nós conseguiremos é, vencer muitas lutas. Sabem que Jesus, ele, ele tinha natureza divina, ele não pecou. Nós já pecamos, nós somos pecadores, como falei, até a volta de Cristo nós teremos a natureza pecaminosa. Mas se nós colocarmos a vida de Jesus como um grande alvo para a nossa vida, nós temos que pensar grande, não é mesmo? Jesus não pecou, mas se eu colocar Jesus, o exemplo dele na minha vida, lendo a palavra de Deus, orando, estando vigilante, com certeza eu vou pecar menos, cada vez menos. A, a escritora Ellen White, eu vou falar aqui diversas citações dela, e eu, para os amigos que nos assistem pela internet, é, o pastor José muitas vezes é, já comentou aqui que nós acreditamos que Ellen White ela é a mensageira do Senhor. Ela traz mensagens baseadas nos princípios bíblicos, os seus livros estão repletos de referências bíblicas com as passagens. Então nós acreditamos que a Bíblia, com certeza a nossa luz maior. Mas Ellen White ela também foi é, iluminada. Ela escreveu é, grandes conselhos para nós, grandes mensagens baseadas na Bíblia, certo? Por isso, é, eu vou citar alguns textos aqui dela. E no livro O Desejado de Todas as Nações, ela comenta sobre a vida de Jesus, na sua infância, na sua juventude. E é muito lindo, é, é muito bom nós refletirmos quando estudamos a vida de Jesus. Mas sabe que nós sabemos que não foi fácil, né? E Jesus, 
ele sempre agiu de forma bondosa, humilde com todos. Mas muitos não criam que ele era o filho de Deus. Muitos não entendiam a missão que Jesus tinha. E o que acontecia? Eles questionavam e mesmo, Ellen White fala que até mesmo os irmãos de Jesus questionavam, não entendiam essa missão. E eles chegavam a ter ciúmes de Jesus e complicavam ali muitas situações é, da vida de Jesus. Mas, assim como os irmãos e muitas outras pessoas é, não entendendo essa missão de Jesus, sabe que Ellen White fala que as pessoas declaravam a Jesus, sabe como? Como estrito e rígido. E em outra parte do livro, ela fala que às vezes perguntavam para Jesus, mas por que tu és tão diferente de nós? E Jesus respondia sempre com assim diz o Senhor, está escrito. Ele, ele falou, é, ele respondeu da seguinte forma, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Jesus, ele simplesmente respondia o que está escrito na Bíblia. Sabem que muitas vezes nós temos muitas dificuldades para uh, obedecermos. Nós temos as nossas lutas. Eu tenho as minhas. Cada um aqui tem as suas lutas, não é mesmo? Lutas pessoais, dificuldades é, de ordem talvez até herdada ou adquirida durante a vida. Mas é, Jesus, ele, assim como Jesus, é, será que nós... É, Jesus não tinha medo nenhum de ser taxado como rígido, como é, radical, extremista, de forma alguma. Mas será que às vezes nós também não deixamos de seguir os princípios bíblicos por medo de que os amigos me considerem radical, extremista, rígido? Será que muitas vezes é, nós não deixamos de fazer uma prova ao sábado com medo de que os meus colegas na faculdade depois é, fiquem falando que eu sou crente, extremista? Será que muitas vezes isso pode não estar acontecendo conosco? A é, muitas vezes, nós também ficamos ali discutindo e intrigados, querendo saber uma resposta. Será que isso é pecado ou não é? é? É simples. Se nós estivermos ligados à palavra de Deus, tendo Jesus como nosso exemplo, e nós podemos fazer a seguinte pergunta. Quando vir a dúvida, isso é pecado ou não é? Se nós fizermos uma pergunta bem simples... Será que Jesus ficaria aqui no meu lugar onde eu estou agora, frequentando esse ambiente? Será que Jesus estaria assistindo horas e horas de filmes, determinados tipos de filmes que podem não estar fazendo bem para a minha mente, para o meu raciocínio, para as minhas escolhas, para a minha moral? Será que Jesus ouviria esse tipo de música que eu ouço? Eu sei, queridos adolescentes, que é bem difícil. Queridos jovens, adultos também, não é mesmo? Alguns tipos de música chamam a atenção de algumas pessoas. Se pergunte, será que Jesus ouviria, estaria ali? Será que Jesus comeria esses tipos de alimentos que eu estou comendo? Se nós refletirmos dessa maneira, e como falei antes, estudando a palavra de Deus... Deus vai nos responder se nós estivermos interessados realmente em fazer a sua vontade. Deus vai nos responder. Sabe que nós precisamos estar alertas em diversas áreas da nossa vida. Nós somos seres, é, fomos criados por Deus, nós somos considerados é, um ser holístico, correto? Ou seja, nós não somos apenas um quebra-cabeça de partes separadas e que foi apenas juntado. Nós somos um ser integral. As áreas da nossa vida, elas se interrelacionam, elas estão interligadas. A área emocional, a área espiritual, a área física. E isso é muito importante. Nós não temos como abordar todas essas áreas aqui hoje, não é mesmo? 
mas eu gostaria de... Eu vou ter que escolher, eu tive que escolher né, uma área para nós comentarmos e continuarmos a nossa reflexão. E eu escolhi a área da saúde física. É, essa área, ela muitas vezes é difícil para nós, porque envolve princípios de saúde, um estilo de vida. E não é fácil, não é mesmo? A correria da vida não é fácil a gente tirar tempo para fazer um exercício, para fazer uma comidinha mais saudável, é, dormir as horas de sono. Aqui não, não teremos tempo de abordar todas essas áreas também. E eu quero ressaltar aqui que nenhuma área é mais importante que a outra, certo? A área que eu for falar, eu não quero dizer jamais que essa é mais importante que as demais. Tá bom? Deixar bem claro. Todas elas são importantes. Eu apenas preciso escolher uma. Então, é, nós precisamos estar atentos a diversas áreas. E eu quero trazer aqui a importância da área física, das leis de saúde. E Ellen White, no seu livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ela fala que... Uh, ela começa comentando ali de que uh, aquele conteúdo que nós temos ali, nos primeiros capítulos de Gênesis, ali, principalmente o primeiro capítulo, que Deus criou o homem, Deus é o autor dessa estrutura humana que nós somos. Deus é que criou. Essa máquina que funciona de modo perfeito. E Deus que criou o combustível para essa máquina. E ela fala assim, ó, que assim como ele é o autor das, dessa estrutura humana, ele é o autor das leis físicas. Ou seja, ele é o autor da lei física, assim como ele é o, o autor da lei moral. Nós sabemos que quem escreveu os dez mandamentos foi o próprio Deus. E ela faz essa comparação. Foi Deus que criou as leis físicas, que, que, or, que coordenam... Né, o nosso ser físico. E é por isso que é tão importante nós cuidarmos do estilo de vida, dos princípios de saúde. É bem duro essa parte aqui, porque às vezes são áreas da nossa vida que são bem difíceis de conseguirmos vencer as lutas. Mas, queridos, não sou eu que estou falando. Ellen White fala o seguinte... As pessoas, o ser humano que descuida dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e à vida física, peca contra Deus. E é bem difícil né? nós é, aceitarmos isso ou, ou nós tentarmos lutar, né? vencer essa luta. Talvez essa não seja a sua luta, Talvez não seja a luta do meu amigo, mas é a luta de alguns. Nós temos vários. Como eu falei, eu não tenho como falar das lutas de todos, de todas as áreas. Mas é muito importante nós estarmos atentos aos cuidados com a lei física. E agora é, nós vamos entender um pouquinho melhor. Na verdade, não entender. Né? Nós já sabemos desses conteúdos. Né? Nós vamos relembrar juntos, porque quando a gente relembra aquilo que nós já estudamos, a gente reforça isso em nosso cérebro, isso nos promove é, estímulo para mudarmos mais ainda aquilo que talvez já, já estejamos mudando, não é mesmo? E... Sabe que Daniel, ele é um outro exemplo de pessoa, apesar de, de ser humano, pecador, Daniel, ele deixou um grande exemplo também. E eu escolhi é, Daniel porque é, Daniel, o livro de Daniel é um livro de profecias, não é mesmo? Deus revelou profecias, é, grandes coisas em relação a isso para Daniel. Mas antes disso quando Daniel ainda bem jovem, logo que chegou à Babilônia, o que foi que Daniel fez? Ele se absteve das comidas das iguarias do rei. Daniel não hesitou em ser taxado pelos demais componentes lá daquela equipe é, de ser taxado como extremista radical. Daniel tinha na mente dele servir a Deus, obedecer e fazer aquilo que Deus quer tem na sua palavra. E quando nós falamos sobre alimentação, que Daniel escolheu, essa, essa alimentação saudável da Bíblia, nós, muitas vezes, nós nos preocupamos apenas com Levíticos 11, que fala sobre as carnes. 
Ah, essa carne é imunda, eu não como. Essa carne é limpa, eu posso comer. Certo? Eu vou fazer apenas um parênteses aqui para mexer conosco, não só com vocês, tá? Eu me incluo sempre junto. Será que as carnes que são consideradas limpas em Levíticos 11, hoje, em nossos dias, elas estão limpas mesmo, como naquela época? Nós não temos tempo para abordar tantos detalhes, mas, é, voltando sobre a questão da alimentação, além de Levíticos 11, nós temos uma das principais é, fontes de alimento é, descritas lá em Gênesis, capítulo 1, 29. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Aqui está, queridos, o alimento, o combustível original que Deus deu para nós. É difícil, não é mesmo? Pensarmos em comer como Daniel, diante de uma sociedade que nos dá uma imensidão de variedades de, eu não vou dizer alimentos, de produtos comestíveis. Porque grande parte desses produtos comestíveis não alimentam. O alimento é aquilo que nutre as nossas células. E grande parte desses, alimentos, desses produtos alimentícios, é, comestíveis, eles, ao invés disso, eles destroem nossas células, causando diversas doenças. Mas eu queria colocar aqui a relação que isso tudo tem é, com a nossa espiritualidade. Apenas um detalhe aqui, além de Gênesis 1, 29, nós temos em Salmos 104, 14 também, nós temos essa mesma fonte né, é, de informação que Deus deu também como alimento para nós. E Daniel, no capítulo 1, no verso 12 também. É, Ellen White, no seu livro, agora... Me chama, é, outro livro, Medicina e Salvação, ela fala o seguinte, o cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do corpo, do organismo serem sadias, tem de o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Então, ela fala dessa íntima relação que tem o cérebro com a mente. É, uh, desculpa, do cérebro com o corpo e especificamente né, a questão do nosso estômago, digamos, né, porque é onde vai receber o comer e o beber os alimentos né, que nós ingerimos. Sabem que é, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, Ellen White ela comenta um detalhe muito interessante, que ela diz o seguinte, há muitos entre os professos cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso e julgando-o estreito e fanático. Sabe que quando eu li isso, eu me lembrei eu não sei vocês, mas eu já tive, é, infelizmente, a experiência de ver pessoas considerando aqueles que mudam seu estilo de vida, aqueles que adotam comer de forma mais saudável, é, enfim, praticar esses cuidados com a saúde, chamarem essas pessoas, mesmo no meio cristão, mesmo conhecendo esses princípios, pessoas chamando esses amigos, esses conhecidos de fanáticos, de extremistas. Isso aconteceu com Jesus. Muitos, hoje, ela diz que chamariam Daniel de fanáticos. E realmente, eu comece... ela escreveu esses livros há mais de 100 anos atrás. E eu me reportei há alguns anos atrás, há muito tempo, de vez em quando a gente ouve alguém. Às vezes não falam diretamente, mas às vezes deixam bem entendido. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. E olha que interessante. E é por isso que eu trouxe essa mensagem essa noite, porque é uma área bem difícil mesmo. 
A comida ela nos chama a atenção e muitas vezes domina. E a importância dela, não só para o nosso cérebro, mas para a nossa saúde, de modo geral, mas por que para o nosso cérebro? Qual é o órgão do nosso corpo responsável pela espiritualidade? Em que nós o qual desenvolvemos a nossa espiritualidade? É o cérebro. Por isso é tão importante o cuidado com a nossa saúde, com aquilo que comemos. E nós temos esses princípios na Bíblia, nós temos esses princípios nos livros de Ellen White, mas o que nós fazemos com eles? Nós gostamos, às vezes, dos temas de salvação, de julgamento, como será a volta de Jesus, mas esse nós botamos, colocamos muitas vezes embaixo do tapete. Sim ou não? Muitas vezes, porque é o nosso calo no, no pé, como dizemos, não é mesmo? Então, por isso que eu trouxe aqui o que hoje a ciência tem nos trazido. A Bíblia já basta. A Bíblia é a verdade, se nós cremos nela como palavra de Deus. Os livros de Ellen White complementam, mas se mesmo assim ainda nos, nós somos incrédulos muitas vezes, hoje a ciência tem demonstrado. E eu trouxe aqui algo que uh, o título da reportagem Diz o seguinte, o cérebro tem fome de quê? Veja os alimentos e nutrientes importantes para o órgão. Está exatamente assim. E aí ele na reportagem descrevia os nutrientes que são importantes para o cérebro, coisas naturais. E lá no meio da reportagem, a nutróloga fala o seguinte, a vitalidade dos neurônios, o bom humor e a memória fiada vem da associação de uma variedade de alimentos com ação antioxidante e anti-inflamatória, o que protege o cérebro. Ela diz isso. Nós acabamos de ler ali que a Ellen White fala da relação do cérebro com aquilo que comemos e bebemos, certo? Então... Nessa reportagem, essa nutróloga deu essa, seguinte, essa, essa informação. E quando eu continuei discorrendo essa reportagem, logo eu percebi um subtítulo, grandinho assim, escrito, um alerta. Eu coloquei aqui exatamente como estava, ponto de exclamação. E aí eu fui ler, porque eu achei interessante, porque hoje a minha mensagem seria isso, né? Alerta, avisos, placas. Olha o que estava escrito. Queridos, eu quero falar, é, abrir um parênteses aqui. É, boa parte dos cientistas, eu, eu não sei, a gente não tem esse percentual, de cientistas, pesquisadores, a gente sabe que muitos são cristãos. Né? Nós sabemos que existem adventistas que são pesquisadores e de outras denominações, dores, cientistas que são ateus, que não acreditam em Deus, não acreditam na filosofia nos princípios bíblicos e muito menos de Ellen White. E eles estão trazendo essas informações. E eu quero cruzar essas informações aqui. Olha o que diz esse alerta nessa reportagem. Para preservar a saúde cerebral, evite gorduras hidrogenadas, açúcar, adoçantes sintéticos, refrigerantes e carboidratos refinados. Entre parênteses, biscoitos, bolos, salgadinhos. Na lista entra também fast food e os processados. Todos, todos contribuem para as inflamações e oxidam os neurônios. Evite comer também demais, pois o excesso de calorias envelhece o cérebro de forma muito rápida. A comida ela é algo que, que é difícil para nós, não é mesmo? Principalmente esses itens que foi falado aqui. Uma reportagem, uma, uma pesquisa que não tem relação nenhuma com a Bíblia e com, a, e com a Ellen White. E eu fico pensando, será que nós, tendo essa mensagem da Bíblia de Ellen White, será que nós não deveríamos é, estimularmos os nossos filhos em casa a evitar esses produtos? Será que como líderes na igreja nós não deveríamos ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes a evitar isso? É, é difícil porque a gente pensa assim, mas todos comem. Mas se nós contribuirmos com uma pequena gotinha 
no grande oceano, nós estaremos fazendo a nossa parte, porque nós temos essas verdades. E agora a ciência está falando. Está, não, nós não precisaríamos de confirmação nenhuma né, da palavra de Deus, nós não precisaríamos de nenhum complemento. Mas olha só, talvez Deus tenha, permita isso, porque somos incrédulos. E como é importante, eu falo aqui crianças e adolescentes, porque quanto mais jovem iniciar uma vida saudável, é, vai ser mais fácil. Nós que já somos adultos, já adquirimos certos hábitos, é bem mais difícil mudarmos, não é mesmo? Mas, na verdade, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos nós devemos lutar para evitarmos esse tipo de, de produtos alimentícios. E o último ponto que eu gostaria de colocar aqui é, é outra... Ou, existem inúmeras reportagens, inúmeras pesquisas sobre isso. Né? Como eu falei, isso não é novidade. Né? Nós estamos apenas aqui relembrando juntos esses temas. É, muitos de vocês já, já, já tenham lido sobre isso. Eu tenho certeza disso. É, eu, a minha pretensão é apenas relembrarmos juntos e nos estimularmos a continuarmos nesse caminho de mudanças. E a neurociência, eu, eu acho muito interessante os estudos, porque a neurociência, ela traz esclarecimentos, ela traz mais detalhes ainda das questões, uh, uh, das funções cerebrais e de tudo que envolve ali o cérebro e as suas relações também com os demais órgãos do corpo. E a neurociência hoje, ela tem trazido as seguintes informações, as conexões que existem entre o cérebro e o intestino. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Quando nós falamos, ouvimos falar de neurônios, qual o primeiro órgão que nos vem à mente? Óbvio, o cérebro, não é mesmo? Alguém aqui já pensou em intestino ao ser falado neurônio? Nunca? Não, né? Que bom, eu também achava isso. Eu pensei, será que é só eu? Mas há um tempo agora já eu venho é, estudado um pouco disso, porque eu gosto muito dessa, dessa área. E os, os cientistas eles têm falado muito a mesma linguagem. O intestino é o segundo cérebro. Sabe por quê? Simples. O cérebro é onde nós temos uma grande quantidade de neurônios. E depois, é, é, o intestino e a medula espinhal são as partes em que nós temos a maior quantidade de neurônios depois do cérebro. Por isso, eles chamam o segundo cérebro, o intestino. E olha que interessante. Além daquela relação ali que nós vimos né, na reportagem do comer e o beber com a questão do cérebro, é, existe essa relação aqui. Porque é, existem milhares de neurônios e uma quantidade imensa Desculpa. De neurônios no intestino. Mas não acaba por aqui. É, as inervações, e principalmente o nervo vago, ele é o princip a principal ponte entre o intestino e o cérebro. Ou seja, ele leva informações do intestino para o cérebro e vice-versa. E ele traz. Olha só que interessante. Não fica mais claro agora aquelas mensagens de Ellen White? A relação íntima entre corpo e mente. E olha que detalhe interessante. Um outro detalhe do intestino. Nós temos um, uma quantidade imensa de bactérias em nosso intestino. 85% dessas bactérias são do bem, são boas. 15% apenas são ruins. Mas esse é um percentual que mantém um equilíbrio em nosso intestino. Mas quando nós colocamos esses alimentos que foi lido aqui, principalmente é, alimentos ricos em gordura, açúcar e todos esses demais alimentos aqui, ocorre um desequilíbrio dessa flora intestinal. Essas bactérias do mal, as ruins, elas aumentam e acabam muitas vezes até destruindo as boas. E isso... Ocorre processos inflamatórios, gerando, assim, diversos tipos de doenças. 
E essa resposta, esse desequilíbrio que ocorre no intestino, vai direto para onde? Para o cérebro. Olha que interessante. Aqui, nessa outra reportagem que eu trouxe, a, os autores dizem o seguinte, eles trouxeram uma linguagem muito, é, muito clara, bem popular. Eles disseram, é, diz assim, ó, no dia a dia, o indivíduo que tem dores, diarreia, constipação, esses sintomas que tem no intestino, esse desarranjo local, esse desequilíbrio local, repercute na cabeça. Estímulos de confusão na barriga viajam até o cérebro e contribuem para o humor e a concentração. Ou para o bom humor e a boa concentração, ou para o mau humor e a falta de concentração. Né? Se eu estou com as bactérias ali bem equilibradas, comendo os alimentos em que nós vimos aqui na palavra de Deus, a, a, alimentos mais saudáveis possíveis, essas bactérias se mantêm naquela estabilidade. Mas se nós ingerimos esses alimentos que prejudicam, vai acontecer isso. E se está em desequilíbrio, se os alimentos não são saudáveis, não nutrem, a qualidade de sangue também não vai ser boa, como disse Ellen White, vai repercutir no nosso cérebro, com um mau humor, com uma falta de concentração, como, eu pergunto agora, nós vamos estudar a palavra de Deus de forma profunda? Como nós vamos discernir se é pecado ou não é? Como nós vamos discernir as questões morais? Enfim, será que há condições para isso? E além disso, também nós sabemos que esses tipos de alimentos, a falta de exercício físico, todo um estilo de vida desregrado, proporciona... É, vários tipos de doenças. As doenças crônicas hoje são as que mais matam no mundo. É, antigamente eram as doenças inflamatórias, né? já foi é, sanado esses problemas, é, pelo menos né, grande parte, e hoje são as doenças crônicas. E eu gostaria de ressaltar aqui a, as doenças cardiovasculares. Elas estão em primeiro lugar no ranking das doenças que mais matam hoje no mundo. E aí vocês poderiam dizer, não, só um pouquinho, só um pouquinho, Lu. Hoje é Covid, mas vocês podem pesquisar. As doenças cardiovasculares, elas estão levando a óbito é, um percentual é, duas vezes mais que o Covid. E sabemos que muitas doenças cardiovasculares, em sua grande parte, existem aquelas por disfunções orgânicas, mas em sua grande parte, elas são causadas por um estilo de vida é, desregrado. Os, cardio, os cardiologistas, os pesquisadores dessa área têm falado. Alimentos ricos em gordura, em açúcar, falta de atividade física. Então, queridos, uma, uma última passagem aqui de Ellen White, ela diz... Penúltima. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ela diz também, tão verdadeiro é pecado violar as leis do nosso, do nosso ser como é quebrantar os dez mandamentos. Sabe que lá em Provérbios, no capítulo 1, no verso 22, diz assim, até quando, Nécios? E nós podemos perguntar até quando nós vamos continuar é, assistindo aquilo que não deveríamos, nos distraindo de forma que não deveríamos em nossos momentos de lazer? Até quando vamos continuar ouvindo músicas que não nos aproximam de Deus? Ou várias outras atitudes, eu estou citando aqui apenas algumas, até quando nós vamos continuar nos alimentando daquilo que realmente não nos alimenta, não nos nutre e prejudica a nossa saúde física, o nosso cérebro, nos distancia, assim da de nos concentrarmos na palavra de Deus, assim como também várias outras coisas, ao invés de nos aproximar, nos distanciam. E lá no verso 30 diz assim, ó que o Senhor dizendo que eles não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Será que nós vamos ser como o povo de Israel? Nós não vamos ouvir as repreensões de Deus? Mas há uma mensagem boa. Há um bom aviso, uma placa que diz o seguinte, no verso 33. Mas aquele que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. 
Ellen White, ela dá uma receitinha, e aqui eu encerro, ela diz o seguinte, por maior que seja a luz espiritual de alguém, por mais que goze do favor e bênção de Deus, deve andar sempre humildemente perante o Senhor e rogando pela fé que Deus dirija todo o pensamento e domine todo o impulso. Aqui está a receitinha, andar humildemente diante de Deus e rogar pela fé que Deus dirige os nossos pensamentos e domine nossos impulsos. E a Bíblia nos responde, Deus nos responde o seguinte, em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se assim eu me dedicar, eu andar humildemente, reconhecer os meus erros, as minhas lutas, e pedir, rogar, ela coloca, rogar a Deus que me domine, Deus vai operar em nós o querer e o efetuar. Aquele querer que nós não queremos. É natural, todos nós somos assim. Eu sou assim, todos os seres humanos. Mas Deus vai operar em nós. Que aviso maravilhoso nós temos aqui. E, por último, Filipenses 2,13, logo em seguida. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deus quer que nós sejamos é, obedientes a Ele, que nós, assim, nós possamos alcançar a vida eterna, mas Deus quer que nós sejamos testemunhas vivas dEle, resplandecer como astros nesse mundo. Que Deus nos ajude nas nossas lutas, que Deus nos dê forças, mas nós precisamos fazer a nossa parte de pedir, rogar a Deus para que Ele nos ajude. E que assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. É essa última passagem, 1 Coríntios 31, 10, que seja o nosso pensamento. Que Deus nos abençoe e nos cuide e nos guarde. Amém. Vamos nos colocar em pé? Querido Deus, nós queremos nesse momento te agradecer por tantas bênçãos, Senhor, por tantos cuidados, por tantos avisos. Os teus avisos são com amor, são com carinho, porque tu queres que nós estejamos ao teu lado na vida eterna, vivendo contigo para sempre no céu. Mas, Senhor, é difícil para nós. Nós temos as nossas lutas, não é fácil... Portanto, Senhor, nos ajude, venha nos socorrer. Opere em nós o nosso querer. Senhor, nos, nos capacite, nos perdoe e que possamos, Senhor, com as mudanças em nossas vidas, sermos assim também luz a esse mundo. Que possamos dar testemunho das tantas bênçãos que Tu tens para nós, para outros também. E que assim possamos estar nos preparando para o céu, mas também ajudando outros a estarem se preparando. Que Tu possa abençoar, Senhor, a vida de cada um aqui, de cada um que está nos assistindo pela internet. E que Tu possa, Senhor, é, nos levar em segurança para casa agora. Continue conosco hoje e sempre. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.